أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكبرت لكم دينكم وأظلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم من يدع الرسول فقد اطاع الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزيز محترم دوستو قابل عزت و احترام خواتین محترم قابل تعظیم بزرگ حضرات و خواتین دل و جان سے پیارے بچوں السلام علیکم پہلے میں آپ تمام حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سایہ عافیت میں رکھے آپ کے اوپر اپنی بے شمار نعمتیں نشاور فرمائے آپ کی ہر گھڑی ہر آن اور ہر سم سے حفاظت فرمائے مجھے اور آپ کو والدین اور بزرگوں کا احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب خواتین و حضرات کو بچوں پر محبت اور شفقت کا برمرا اظہار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے مجھے ابھی حکیم ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب نے فرمایا ہے کہ چند باتیں میں ایسی رنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں عرض کروں میرے اپنے خیال میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے اس میں اختصار 
کی گنجائش باقی نہیں رہتی اس لیے خود اللہ فرمایا ہے ما کان محمد النبا احد رجالکم ولا کر رسول اللہ و خاتم الدین میں آپ پورا عالم اسلام پوری دنیا تمام ملائکہ اور جنات اس بات سے پوری طرح واقف ہے کہ سیدنا حضور علیہ السلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرمائی تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس طرح کرایا الحمد للہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے جب ہم لفظ عالمین کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو نقشہ ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ عالم ایک نہیں ہے اور ہر ہر عالم میں بے شمار مخلوقات ہیں ہر عالم کا ایک نظام ہے ہر عالم میں زمین بھی ہے سماوات بھی ہیں چاند سورج ستارے اور کہکشانی نظام بھی ہے اور عالمین سے مراد یہ ہے کہ ایک عالم نہیں ہے اور لغوی اعتبار سے اگر ہم اس بات پر غور و فکر کریں تو یہ انکشاف ہوتا ہے یہ پتہ چلتا ہے اس بات کا سراغ ملتا ہے اور اقدہ کشائی ہوتی ہے کہ عالمین کا مطلب ایک عالم نہیں ہے اتنے عالمین ہیں کہ جن کا شمار ہماری شماریات میں موجود نہیں ہے کتنے عالمین ہیں اس کے بارے میں خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہارے سارے سمندر روشنائی بن جائے اور زمین کے اوپر یعنی عالمین کی جتنی زمینیں ہیں سب کے اوپر جتنے درخت ہیں ان سب کے قلم بن جائے تو پورے سمندر جو روشنائی بن گئے ہیں ختم ہو جائے گی ختم ہو جائیں گے روشنائی ختم ہو جائے گی اور جتنے درخت ہیں عالمین میں اور وہ ہر درخت کے قلم بنا دیے جائیں تو درخت کو درختوں کا نام نشان بھی باقی نہیں رہے گا لیکن اللہ تعالی کی نشانیاں اللہ تعالی کی باتیں اللہ تعالی کی آیات اللہ تعالی کی یہ مخلوق کے اوصاف اللہ تعالی کے شبروز 
शुभ रोज में निजाम जिंदगी निजाम जिंदगी में पैदाइश हयात डड़कपन जवानी बुढ़ापा मौत और मरने के बाद फिर दूसरी जिंदगी और वहां की पूरे शुभ रोज और नशीब उपराज मौजूद है मुख्त सदन ये बात समझ में आती है अल्लाह तला के निषाद के मुताबिक अल्लाह तला की निशानियों को किसी भी तरह आता है तहरीर में लाना मुमकिन नहीं है बल्कि ये भी फरमाया गया कि तुम्हारे दरियाओं की तरह तुम्हारे समुद्रों की तरह सारे आलमीन के समंदर रोशनाई बन जाए और आलमीन के जितने भी दरख्त हैं वो के सब के कलम तो राश किए जाए वो सब भी खत्म हो जाएंगे और नाल की बात पर अहम रहेंगे ये एक मुख्तसर सा मुख्तसर सा बहुत मुख्तसर इसको तो हम शार्ट फार्म भी नहीं कह सकते उससे भी मुख्तर था उस कायनात का जायजा है जिस कायनात को अल्लाह ताला ने आलमीन फरमाया है आलमीन में आलमीन सिमरात बेशुमार दुनियाएं हैं और जब बेशुमार दुनिया है तो बेशुमार मखलूकत है और जब बेशुमार मखलूक है तो हर मखलूक की बेशुमार अफराद है नोए मुख्तलिफ परिंदे जो पाए हशरातुल अर्ज वायरस पिकेरिया ऐसे जरासीम तो खैर बहुत बड़ी बड़ी खुदबीने बन गई हैं नजर आ जाते हैं ऐसे भी जरासीम मौजूद हैं कि जो जिनके लिए अभी खुदबीन का ही की भी इजाद नहीं हुई ये अलग बात है साइंस जिस तरह तरक्की कर रही है बाद में उसकी इजाद हो जाए अब इस बहने ये तमीज जो मुख्तर बयान की है अपनी तरफ से कोशिश की है कि किसी भी सूरत से बहुत बड़े मटके का पानी एक छोटी सी बोतल में भर दो अब कोशिश में कि मां कहां तक कामयाब रहा तो ये एक मजा का खेज बात है कोई कामयाबी नहीं हुई लेकिन एक मसलन मिसालन एक चीज आपके सामने आ गई तमसीलन अब असल मौजू की तरफ मैं आता हूं जो आयत भी मैंने तिलावत की है अल्लाह फरमाते अलहमद है रबिल आलमी सब तारी अल्लाह के लिए है अलहमद सब तारीफ है लीला है अल्लाह के लिए है रबुल आलमीन जो आलमीन का रब है आलमीन की जो तशरी है वह आपने हजूर कंद बाबा और या की किताब में पढ़ा होगा एक किताब मुबीन है तीस करोड़ रुपए महफूज है अस्सी हजार हजीरे हैं हर हजीरे में आ, क्या कहते हैं वो हैं पिलर्स हैं स्टार्स हैं सूरज हैं चांद हैं और उनकी 
تعداد اتنی ہے کہ وہ آپ کا کوئی کمپیوٹر اس کو نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا سارا سمندر روشنائی بن جائے سارے درخت جو ہے قلم بن جائے جیسے کہ میں نے ابھی آیا تو آپ کو پڑھی تھی تو اللہ کی باتیں برقرار رہیں گی اور سب ختم ہو جائیں گے اب اس پورے نظام کے لیے نگرانی بھی چاہیے نگرانی کے لیے پورا ایک نظام چاہیے اس نظام سے اور نگرانی سے پہلے وسائل کی موجودگی چاہیے بھیا اب بچہ پیدا ہوا وسیلہ سب سے پہلے ماں کا سینہ بنا پھر وسیلہ ماں باپ کی محبت بنی پھر وسیلہ بہن بھائی ان کی محبت بنی پھر وسیلہ اس کے کپڑے بنے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے پھر اس کی غذائی ضروریات کے تمام ہوا پھر بڑا ہوا اور بڑا ہوا پھر تعلیم و تربیت وسیلہ بنا پھر اس کی شادی ہوئی پھر اس کے بچے ہوئے پھر بچوں کے بچے ہوئے پھر خاندان بنے پھر کنبے بنے پھر برادریاں بنے پھر قبائل قبیلے بنے یہ سب بغیر وسائل کے میرے بچوں ممکن نہیں ہے اگر وسائل نہیں ہوں گے تو آدم کے بعد آدم کی اتنی اولادیں نہیں ہو سکتی تھی اگر وسائل زیر بحث نہ آتے تو دنیا کی آبادی سات ارب نہیں ہوتی سات ارب آبادی تو وہ ہے آدمیوں کی پرندوں کا تو کوئی پتہ ہی نہیں اشاد الرز کا تو کوئی پتہ نہیں سمندری مخلوق کا تو پتہ ہی نہیں کتنی ہے اب اس کی بھی مسائل بنے یہ چیزیں جو پیدا ہو گئی اب ان کے لیے مسائل چاہیے مسائل کیا موسم چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق کے لیے مخلوق کی زندگی کے لیے وسائل کا ہونا ضروری ہے میں ہوں مجھے لیے پانی بھی چاہیے مجھے سبزی بھی چاہیے مجھے پھل فروٹ بھی چاہیے مجھے گیہو بھی چاہیے مجھے کپڑا بھی چاہیے کپڑے کے لیے کاٹن چاہیے کاٹن کے لیے لوہا چاہیے اس لیے کہ اگر لوہا نہیں ہوگا تو مشینیں نہیں بنیں گی کرگے چاہیے چرخے چاہیے پھر اب دیو ہو کے مشینیں بن گئی ان کے لیے بجلی چاہیے بجلی کے پھر وسائل چاہیے پانی چاہیے جنریٹر چاہیے اور کیا کچھ ہونا چاہیے تو اس کے لیے وسائل ہوں گے تبھی تو سارا کام چلے گا کاروبار چلے گا اچھا الحمد للہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے ماشاء اللہ تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے الحمد تعریفیں اللہ ہے اللہ کے لیے الحمد سب تعریف میں اللہ ہے اللہ کے لیے رب العالمین جو عالمین کو پالنے والا ہے جو عالمین کی زندگی کے وسائل پیدا کرتا ہے جو عالمین کو زندہ رکھنے کے لیے زمین میں پھل فروٹ پیدا کرتا ہے گندم اگاتا ہے آسمان سے بارش برساتا ہے بارش چونکہ ختم ہو جانے کی چیز والی چیز ہے لوگ اس کو زیادہ زیادہ خرچ کرتے ہیں پہاڑ بناتا ہے 
जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ ऑक्सीजन के जखायर को देता है उन जखायर की वजह से पानी जमता है और जम के एक पूरे पूरे बर्फ का पार पड़े हो जाते हैं अब दरिया में जो पानी आता है वो खत्म तो हो गया ना खत्म तो हो रहा है समुद्र नारायण जी अगर उसकी तशरी में आ जाए पूरा कुरान भरा पड़ रहा है भाई बाद में भी सिर्फ सिर्फ दरिया को हो रहा है तो वो अब वो जो है अब फिर क्या होता है सूरज निकलता है सूरज की तिमाजत से सूरज की गर्मी से सूरज की हीट से बर्फ पिघलता है बर्फ के पिघलने से उससे पहाड़ों से पानी चलता है नीचे की तरफ नशीब की तरफ जमीन की तरफ उसकी वजह से आबशारे मिलती है आबशारों की वजह से पानी जखीरा होता है पानी जखीरा होने की वजह से दरिया बनते हैं दरिया बनने के बाद में देगा नहीं दरिया हर जगह दरिया है इंग्लैंड में भी दरिया है पंजाब में भी दरिया है पंजाब पंजाब का तो नाम ही पांच दरिया हर जगह दरिया बनते हैं उन दरियाओं से नहरें बनती हैं दरिया का पानी जो जमीन में जल्द हो जाता है तो कुएं बनते हैं एक एक रामोतराई है इसको अगर बयान किया जाए तो बहुत वक्त लगेगा अगर अल्लाह ताला मौसम में सरमा न करे देखिए अभी समुंदर की बात नहीं हो रही आपके सबके जहन में है समुंदर भी तो है मैंने समुंदर का जिक्र नहीं किया वो अलग एक सिलसिला है तखलीक का कुरान अगर आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे समुंदर का क्या सिलसिला है मरगल बहरेन तकिया तो पानी एक जरूरत बनी यानी यानी वसीला बना जमीन एक वसीला बना जमीन की सलाहियतें जमीन के अंदर गैसेस के रद्द अमल से टूट फूट से उसमें नशोनुमा हुई नशोन के बाद उसमें से दरख निकले सब्जियां निकली फल निकले फ्रूट निकले घ्यू निकले चौ निकली मकई निकली गोभी और क्या और क्या आपके सामने सब कुछ निकला ये सब कुछ हो गया ये सब मेरा आप ये सवाल है आप मेरे दोस्त हैं बच्चे हैं मेरे आपसे ये सवाल है क्या अगर ये वसाइल पैदा ना होते तो मखलूक की भूखा क्या बनता अगर रूई कॉटन या कपास ना होती तो लिबास का क्या बनता पर ट्रोल ना निकलता तो गाड़ियां कैसे चलती और मेट्रोल के फुजले से कपड़ा कैसे बनता मगर ये बहुत बड़ा साइज पढ़ने वाले लोगों के सामने ये मसाइल बहुत अच्छी तरह खुल के आ गए ये एक सिलसिला है अब ये तो हो गया भाई अब मसाइल तो बन गए अल्लाह ने बना दिए पूरा एक सिस्टम है आपने नहीं देखा आपको पता ही नहीं होता अच्छा अरे भाई सुनो आम आ गए आपको नहीं पता होता क्या आम आ गए आपको कुछ पता है अमरूद आ गए आपको तो कोई नहीं इंतजार भी नहीं करना पड़ता आप तो भूल पा जाते हैं एक सिलसिला है एक सिस्टम है एक निजाम है कायनात का ये तो सब हो गया सब बन गया अब बात यह है कि ये सारी चीजें अब मखलूक तक पहुंचानी है 
اب مخلوق پر پہنچانے کے لیے ایک سسٹم بھی ہونا چاہیے تقسیم کا میں آرتی کے پاس کیا کہتے ہیں زمین دار لے گیا سسٹم بنا آرتی نے آگے کر دیا اس نے دکانوں پہ ڈال دیا دکانوں پہ آگے لوگ آگے لے گئے تقسیم کا ایک سسٹم بنا اب تقسیم کرنے والا کوئی چاہیے دل پر تقسیم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا وہ سائل تقسیم کیسے ہوں گے بنانے والے تو بنا دیے اب اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس فرمایا بھیجا کائنات میں بھیجا عمار صلی اللہ علیہ اللہ رحمۃ العالمین آئے تو بہت کیجیے گا کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اچھا اب دوسرا سوال جو میں مختصر کر رہا ہوں دوسرا سوال جو میرے ذہن میں ابھرتا ہے اب یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی ذخیرہ ہو گیا غلہ بن گیا سب کچھ ہو گیا اب اس کے تقسیم کرنے کا بھی ایک نظام ہونا چاہیے اور تقسیم کرنے کے نظام میں کوئی ایسا بندہ بھی ہونا چاہیے جو ان زیروں میں وہ تقسیم کرے جن روحوں کو ان وسائل کی ضرورت ہے اگر دادی سے ماں ہو رہا ہے نہ وہ کھاتے نہ وہ پیتے نہ سوتے نہ جاتے جاتا خود اسی کا تم اڑا دو بھائی مجھے تو نیند بھی نہیں آتی مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی میں سوتا نہیں ہوں نہ میری غلام غلام میں کل لوگوں کو فون آج نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ میرا کوئی خاندان ہے میں کسب بھی نہیں ہوں اکیلا ہوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک دو تین بس اکیلا ہوں ایسا اکیلا کہ جس کو دو ہوتی ہی نہیں ہے ہی نہیں دو اب اسے کھانے کی ضرورت نہیں اس کے بچے نہیں ہوتے وہ اس نے خود ہی فرما دیا میں باپ نہیں ہوں اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا کوئی خاندان نہیں ہے اس نے یہ بھی کہہ دیا اللہ اس سمت میں ضروریات زندگی جو انسان کو دی گئی ہیں اللہ اس سمت ان سے بے نیاز ہوں نہیں ضرورت مجھے لا تخصوصیت مولا نوم نیند تو الگ بات ہے مجھے تو غنود بھی بھی غنود کی بھی نہیں آتی اب کون انسان ہے جو کو نیند نہیں آتی غنود بھی نہیں آتی نہیں سب آتی سب اور کون سی مخلوق ہے جو سوتی نہیں ہے وہ وائرس سے لے کے چونٹی سے لے کے آتی تک سب سوتے سب کو نہیں آتی اچھا میرا جو اس وقت مدعا ہے بیان کرنے کا اور مختصر میں اس کو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وسائل کو بنانا ایک کام ہے وسائل کو تقسیم کرنا دوسرا کام ہے اور جو وسائل کو تقسیم کرنے والا ہے وہ نیوٹرل ذہن کا ہونا چاہیے اس کے اندر رحمت ہونی چاہیے اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کون مجھے مانتا ہے کون مجھے نہیں مانتا کون میرا دوست ہے کون میرے ساتھ شو نہیں کر رہا ہے نا اس کی ڈیوٹی ہے ایک نان بھائی ہے روٹی پکا رہا ہے اس کا کام یہ ہندو آئے اس کو روٹی دے دو مسلمان اس کو روٹی دے دو کافر آئے اس کو روٹی دے دو گدا آئے بھوکا ہو وہ اس کو روٹی دے دے یہ کسی بھی چیز کو درخت ہے انہیں بھوک لگتی ہے انہیں پانی چاہیے بھائی انہیں کھاد چاہیے اب وہ سائل کی تقسیم ہے اب درخت کو دھوپ چاہیے آکسیجن چاہیے مٹی 
مٹی چاہیے پانی چاہیے وغیرہ وغیرہ جو اس کی ضروریات ہے زندگی فاسفورس اور یہ اور وہ جو بھی ہے سب کچھ چاہیے لیکن ان سب چیزوں کی تقسیم اب زیر بحث آئی گی اب اللہ تعالیٰ فرمایا الحمد للہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے وہ ماں صلی اللہ رحمۃ للعالمین اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دوست ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا عالمین کے لیے تاکہ ہمارے بنائے ہوئے وسائل کو ہمارے نظام کے تحت ہماری منشاؤں کے مطابق ان کو تو تقسیم کرے اللہ نے اللہ کے نام میں قاسم دیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے بات اصل میں شروع میں مجھے اندازہ نہیں ہوا میں نے وہ اتنی چار پانچ آدمی پڑھی تھی میرا ادارہ تھا کہ ان کو سب کو کور کر لوں لیکن وہ اس میں تو پھر زیادہ دیر لگ جائے گی ابھی بھی کتنی دیر ہو گئی بہت کافی دیر ہو گئی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی مناسب ہو آپ خوش رہیں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مشد کریم حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور سید اللہ حضور سلاد وسلام کے مشن کے ترویج کے لیے ترقی کے لیے ہمت عطا فرمائے اور میرے دعا کیجیے کہ مجھے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ میں سید اللہ حضور صلی اللہ وسلام کے سامنے جب اس دنیا سے جاؤں تو سرخرو ہو کر جاؤں اللہ کے سامنے جب میری حاضری ہو وہاں بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرخروی حاصل ہو اللہ تعالیٰ سے کرے میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں صحیح زنا اردو صلاح وسلام کے تعلیمات پر آپ عمل کریں الحمد للہ آپ کا جو یہ پروگرام شروع ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کا ایک اچھا پروگرام ہے اور ہمارے بھائی جان یہ ان کا نام ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی ہے لیکن یہ جگت بھائی جان کہلاتے ہیں جگت بھائی جان جو ہیں اور ہاں ہاں بڑی عجیب بات آپ کو میں سنا یہ بھائی جان میرا رکھا ہوا نام نہیں ہے بھائی ایک باپ بیٹے کو بھائی جان کہاں کہتا ہے یہ بھائی جان حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی بھائی جان پکارتے تھے وہ اتنا عام ہو گیا زبان زدہ عام ہو گیا کہ اب ان کے دادا بھی انہیں بھائی جان کہتے ہیں ان کے ابا بھی انہیں بھائی جان کہتے ہیں ان کے سادہ بھی انہیں بھائی جان کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں زبان خلق کو نقار خدا سمجھو اللہ کے محبوب اللہ کے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ایک اللہ کے بندے نے اس بندے کو جس کا نام اس کے ماں باپ نے کچھ بھی رکھا وہ نام بھی انہیں رکھا اس کو بھائی جان کہہ دیا لہذا آپ ساری کائنات میں یہی نام پکارا جائے گا اور قیامت تک انشاءاللہ یہی نام پکارا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو خوش ہو مجھے سلسلے تمام سلسلے والوں کو بھائی جان کو اور تمام میرے کارکنان کو تمام نگرا مرغ بحال کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور قندر بابا اولیاء کی مشن کی آبیاری کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی بسات کے مطابق پوری پوری جد و جہد و کوشش کریں وہ ما توفیق اللہ بلّہ ارے توکل تو رہے غنیم جب کوئی بندہ اللہ کے نام پر کوشش کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی اور راضی راضی برسا ہوں 
बच्चों को बहुत प्यार छोटों को दुआ बुजुर्गों को सलाम सलाम वालेकुम सलामकम वरह वो अभी आप हुजूर मुर्शिद करीम हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब का लेक्चर समात फरमा रहे थे अब इस माह की टेलीफोनिक क्लास अपने अख्ताम को पहुंचती है कलंदर शौर एकेडमी मरकजी मरक बहाल की जानब से तमाम शुरा की आमद का शुक्रिया असलकम वरहमत ला वरक